ओम नमः शिवाय राधे राधे आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा पूजन विधि एवं महत्व यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार तेरहवें दिन यानी त्रियोदशी को होता है त्रियोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में दो बार आता है एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिवधाम की प्राप्ति होती है आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत का महत्व त्रियोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है बंदी कारागार से छुट जाता है जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं सूत जी कहते हैं त्रियोदशी व्रत करने वाले को सौ गौ दान का फल प्राप्त होता है इस व्रत को करने से जो तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं पूजन सामग्री धूप दीप घी सफेद पुष्प सफेद फूलों की माला आकड़े का फूल सफेद मिठाइया सफेद चंदन सफेद वस्त्र जल से भरा हुआ कलस कपूर आरती के लिए थाली बेलपत्र धतूरा भांग हवन सामग्री आम की लकड़ी बुध प्रदोष व्रत की विधि प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत हो अष्टान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें पूरे दिन निराहार रहें त्रियोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से तीन घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए प्रदोष व्रत की पूजा शाम साढ़े चार बजे से लेकर शाम सात बजे के बीच की जाती है व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध करने यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं पांच रंगों से रंगोली बनाकर तैयार करें पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें कूस के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ग के जटा जूट धारी नीले कर तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित बरधस त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर धारण किए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें ध्यान के बाद बुद्ध प्रदोष की कथा सुने अथवा सुनाए कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 सौ बार ओम ह्रीम क्रीम नमः शिवाय मंत्र से आहुति दें उसके बाद शिव जी की आरती करें उपस्थित जनों को आरती दे सभी को प्रसाद वितरित करें उसके बाद भोजन करें भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत कथा इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है बंदी कारागार से छुप जाता है जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करती हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी 
पूरी करते हैं सूची कहते हैं त्रयोदशी व्रत करने वाले को शव बहुत दान का फल प्राप्त होता है इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं बहुत पुरानी बात है एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था वह गौने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा उस पुरुष के सास ससुर शाले सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है लेकिन वह पुरुष नहीं माना विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराए व्यक्ति के द्वारा लाए हुए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी वह पराया पुरुष उस व्यक्ति की सकल सूरत वाला था ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबुला होकर लड़ाई करने लगा धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गए और सिपाही भी आ गए सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है लेकिन वह स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शक्ल थे बीजराह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन भगवान की प्रार्थना करने लगा हे भगवान मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा करा करके बहुत बड़ा अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा भगवान शिव उसकी प्रार्थना से भ्रमित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कई अंतर ध्यान हो गया इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर पहुंच गया इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्व बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे इस दिन सुबह स्नान आदि का निवृत्त हो जाए स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें और साथ ही माता पार्वती और विघ्नहता भगवान गणेश की भी पूजा करें फिर प्रदोष काल से पहले स्नान कर स्वीत वस्त्र धारण करें ये वस्त्र आपके कदम व स्वच्छ होने चाहिए इस समय आप मंदिर या घर कहीं जाकर पूजा कर सकते हैं यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाए और उसके ऊपर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें विघ्नहता भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें ध्यान रहे कि पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके धन्यवाद